So hi guys, I am Nanda SJ Pesra. So in this video, we will return on assets. So this is a ratio, financial ratio analysis video. Tha. So fundamental analysis for you guys is useful. Arugun. So if you are watching this video, I am going to conduct a personal trading mentorship course. Why do you want to conduct a personal trading course? I am going to call you a video in the scrolling number. You can get the details. I am going to discount the first 25 members in the course discount. நல்லா நீங்க கன்சிஸ்டண்டா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் சோ இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கவங்க என்னோட நம்பர் கால் பண்ணி டீடைல்ஸ் வாங்கிக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுவும் வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ரேஷியோ சோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ்ல வந்து மார்ஜின் ரேஷியோஸ் ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ் இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் சோ அந்த ரெண்டு வீடியோ பாக்காட்டி அதை பாத்துட்டு இதை பாருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சோ அந்த ஆர்ஓஇ ஆர்ஓசி மாதிரி இது வந்து ஆர்ஓஏ சோ ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் So, return on assets is one of the profitability ratios. Uh, it shows how well the company is efficient in generating profits by using all its assets including the shareholders equity, long term debt and short term debt capital. That's why the company assets all the time and the end of the profit make for the company. That's why the return on assets. This is return on capital. Return on assets. I'm not going to say return on assets. It shows how well the company is generating. Uh, okay. எதெல்லாம் அசட்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி இருக்கும் லாங் டேர்ம் டெப் அதாவது லாங் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் டேர்ம் டெப் அதாவது கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்னு சொல்லலாம் சோ லயபிலிட்டிஸ்னா அசட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியலன்னு பாத்தீங்கன்னா அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ்னு போட்டிருப்பேன் அதுல கரண்ட்னா என்ன நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்னா என்ன பிக்சட் லயபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் சோ அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரியும் So, uh, higher the ROA means that the company is making good profits using shareholders money, long term debt and short term debt. So, debt is what we are talking about. Shareholders money is an internal liability. We have issued shares and capital raise the company. So, that is shareholders money. Debt is what we are talking about. 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 Short term bonds are talking about. Debunches are talking about. Debunches are an unsecured loan. கொலாட்ரல் எல்லாம் எதுவுமே தராம வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க சோ அதுதான் வந்து அன்செக்யூர்ட்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து வெளியில இருந்து வெளி ஆட்கள்ட்ட இருந்து எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டி கிரெடிட் ஆஸ் லெண்ட் ஆஸ் மணி கொடுப்பாங்களா லெண்டிங் பண்ணுவாங்களா சோ அவங்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் வந்து பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியோ இல்ல வந்து பேங்க் வந்து லோன் வாங்கியோ ரைஸ் பண்றது தான் வந்து லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் டெப்த் சோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு எந்த அளவுக்கு கம்பெனி நல்லா ப்ராஃபிட் மேக் பண்றதை காமிக்கிறது தான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட இருக்கிற எல்லா அசட்ஸ்லயும் ஒரு வாரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு வாய வச்சு அது எவ்வளவு ஏர்ன் படுது அந்த கம்பெனி அதுதான் அந்த ஆரோவே காமிக்குது சோ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த கம்பெனியோட ஆரோவே வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நூறு ரூபா வர்த் ஆஃப் டோட்டல் அசட்ஸ் வச்சு அது இருபத்தஞ்சு ரூபா ஆஹ் வந்து அதாவது நம்ம கொடுத்த பணத்தெல்லாம் வச்சு நூறு ரூபா நம்ம கொடுத்த பணத்தை வச்சு அது இருபத்தஞ்சு ரூபா சம்பாதிக்குதுன்னு அர்த்தம் சோ அதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இதோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு வந்து நெட் இன்கம் டிவைடட் பை டோட்டல் அசட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கு எபிட் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து இட் இட் ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் கிவிங் மணி வந்து பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து வாங்கினதுனால பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அர்னிங்ஸை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நார்மலா வந்து இதான் ஃபார்முலாவா யூஸ் பண்றாங்க ஸோ பெரிய சில ஒரு சில பினான்சியல் அனாலிஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எபிட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் So, where total assets? Total assets formula is the formula of the shareholders equity, long term liabilities, current liabilities. Current liabilities are short term liabilities. So, uh, example for ROA calculation. Suppose a company is ABC Limited. That is the net income of 5,40,000. Shareholders equity is 23 lakhs. Long term liabilities 10 lakhs. Current liabilities 3 lakhs. So, return on assets is equal to the net income divided by shareholders equity plus long term plus short term. All the add money is 36. So, actually, uh, the percentage is equal to 100. So, the percentage is equal to 15 percentage. So, 15 percentage ROA is equal to 100 worth of total assets. The company is equal to 15 percentage. So, 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 the company is equal to 15 percentage. இது எப்படி பாக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தன் ஃபைவ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க மோர் தென் டுவெண்ட்டினா ஈவன் பெட்டர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அசம்ஷன் தான் சோ இது எக்ஸாக்டா பண்ண முடியாது நீங்க மற்ற காம்படிட்டர்ஸ
டான்ஸுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தாலே வந்து அது குட்டு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தாலே வந்து ஆரோவை வந்து குட்டு பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க்குக்கு தான் வந்து மோஸ்ட் பேங்க்கு மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டெலாம் பார்க்க மாட்டாங்க பேங்க்குக்கு வந்து ஆரோவை ஏதாவது மோஸ்ட்லி பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஆரோவை வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன் இயர்ஸ் குட்டு ஸோ கம்பெனிஸ் ஆரோவை வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆரோவேஸ் அதாவது குவார்டர்லி பேசிஸ் ப்ரீவியஸ் குவார்டர் ப்ரீவியஸ்ல இருந்த டூ குவார்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ப்ரீவியஸ் டூ குவார்டர்ஸ் ப்ரீவியஸ் த்ரீ குவார்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இல்ல போன வருஷத்தோட அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி அது சஸ்டைனபிளா க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு ஆரோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குங்கிறத பார்த்து வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்வெஸ்டிங் டெசிஷன் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி மற்ற காம்படிட்டர்ஸ் இந்த சேம் இண்டஸ்ட்ரியை வச்சு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லா ரேஷியோஸ் மாதிரியே வந்து இதுக்கும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு ஸோ அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து அதாவது ஒரு ஆரோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப நீங்க பேங்கிங் செக்டர்ல பாக்குறீங்கன்னா வந்து அதை வந்து இன்னொரு ஒரு ஆயில் செக்டரோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது அதோட இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க கம்பெனிஸோட தான் செக்டர் பண்ணும் இட் கான் பி யூஸ் வென் கம்பேரிங் கம்பெனிஸ் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆரோஏட என்ன சொன்ன ஆரோவோட பெர்சன்டேஜ் சாரி ஃபார்ம்லா வந்து நெட் இன்கம் பை டோட்டல் அசட்ஸ் ஸோ அந்த டினாமினேட்டர் அதாவது நெட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்பதான் ஆரோவேவும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுதான் நேச்சுரல் சினாரியோ ஸோ எந்த ஒரு ரேஷியோனாலும் அப்படிதான் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆனாதான் வந்து அதோட ரேஷியோவும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் பட் எனி திங் டினாமினேட்டர்ல இருக்க வேல்யூ வந்து கம்மி ஆச்சுன்னா கூட ஆரோவே இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல இருக்க வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா வந்து ஆரோவே கம்மி ஆகலாம் ஸோ அசட் இன்சென்டிவ் கம்பெனிஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இன் இன்டென்சிவ்னா அதிகமா அந்த அசட்ஸ் யூஸ் பண்ற கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அசட்டோட வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதோட ஆரோவே வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கும் அது நல்ல ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இருந்தாலும் ஆரோவே கம்மியா இருக்கும் அதனால நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன நினைச்சிருவாங்கன்னா ஆரோவே கம்மியா இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க அதே மாதிரி சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் இந்த ஐடி பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு பிசிக்கல் அசட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அவங்க ஹியூமன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்னு ரெண்டு அசட்ஸ் தான் இருக்கும் அதை தவிர வந்து அவங்க ஹியூமன்ஸ் வச்சுதான் வந்து அவங்க வேலை செஞ்சு அவங்க ப்ராஃபிட் மேக் பண்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அசட்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால பிசிக்கல் அசட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவா பெருசா இருக்காது ஸோ அப்ப வந்து டினாமினேட்டர்ல வேல்யூ கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஆரோவே அதிகமா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இட் டசன்ட் மீன் தட் த கம்பெனி இஸ் நாட் மேக்கிங் குட் ப்ரா சாரி கம்பெனி இஸ் மேக்கிங் குட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல நாட் வரக்கூடாது இட் கேன் பி ஹை தட் ஹாவ் மினிமல் பிசிக்கல் ஈவன் த கம்பெனி இஸ் ஆ எஸ் சாரி நாட் தான் வரணும் சாரி ஈவன் இஃப் த கம்பெனி இஸ் நாட் மேக்கிங் குட் ப்ராஃபிட்ஸ் த ஆரோவி கேன் பி ஹை ஃபார் கம்பெனிஸ் தட் ஹவ் மினிமம் மினிமல் பிசிக்கல் அசட்ஸ் கம்பெனியை வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணாட்டினாலும் வந்து அதுக்கு ஆரோவி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கலாம் ஏன்னா பிசிக்கல் அசட்ஸ் அது கம்மியா இருக்கு டினாமினேட்டர்ல வேல்யூ கம்மி இருந்ததுனால ஆரோவி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதை தவிர இன்னொரு சில விஷயத்தினால அந்த டினாமினேட்டர்லாம் வந்து இதாச்சுன்னா வந்து ஆரோவை வந்து ஆர்டிபிஷியலா வந்து ஆல்டர் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இது பண்ணணும் இந்த ஆரோவே வந்து நீங்க ஆரோசி ஆரோ இ அப்புறமேட்டு இந்த பிபி ரேஷியோ பெக் ரேஷியோ பிரைஸ் டேர்னிங்ஸ் ரேஷியோ இபிஎஸ் வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸை மேக் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாம இண்டிவிஜுவலா நீங்க பார்க்காம வந்து ஆஹ் இண்டிவிஜுவலா பார்க்கலாம் இண்டிவிஜுவலா பாக்குறதோட சரி அது குவார்டர்லி பேசஸ் இயர்லி பேசஸ்ல சஸ்டைனபிளா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருதா இல்ல வந்து ஒரே லெவல்ல இருக்கா இல்ல குறையுதா அதையும் பாத்துக்கணும் அதே தவிர மத்த கம்பெனிஸோடையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து கம்மி எல்லா இப்ப இப்ப ஆரோவை வந்து அதிகமா இருக்கணும் நேச்சுரலா பட் எல்லா இதுலயும் இப்ப கம்பெனி இருக்கிற எல்லா இதுலயும் லோவா இருந்துச்சுன்னா அது உடனே வந்து எதுலயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி கிடையாது மத்த கம்பெனிக்கும் அதே மாதிரி லோவா இருந்துச்சுன்னா வந்து அதுல எது அதிகமா இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்க்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லா ரேஷியோஸும் பாருங்கன்னா எல்லா வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக